，朋友们，现在天气冷了，我好多天没出去撒网了。好多朋友问我这个怎么来织撒网，今天有时间，有时间嘛，跟大家分享一下这个撒网是怎么织的，还有些数据是怎么算的，网坠子怎么扎，然后呢怎么游。嗯，今天跟大家捋一遍，有哪里看不懂的，你仔细多看两遍。再也不懂的话，你再来问我。马上也要，马上也要放假了嘛，天气又冷，呃，都在家里面织网。喜欢喜欢撒网的，自己做一条，自己做一条其实是挺不错的选择。咱先先先，废话不不不多说了啊，咱先说起头，起头又怎么起呢？我用一个这个这个这个织板是我自己做的，但是它能折弯的这种织板。呃，没有这个，用个身份证也可以。反正吧，就是这么绕，绕两圈、三圈、四圈。我不起不起多，你正常起的话，织二只网、三只网，你就就起六十个头，我就起十个头。是我这是大同小异吧？我不绕多了，绕多了浪费我的材料。就这样起好了。把这个到这个头子，把它给接上，接上就行。然后呢，把这个线子从这个缝里穿过来，把它系上就行了。这个这个板啊，最好用软一点的东西，用个塑料的，用个塑料的，软一点的，因为你要穿线的时候，它容易折弯，用的东西你不好折，不好过线子。把它系好。这个网头你看合适的起，你算多少头比较合适的话，你就起多少头。但是正常起的话，我都是六十起的头。有两个人帮忙。然后把它扎起来，加固一下吧，加固一下就行了。这个怎么扎都可以，扎上就行。把它剪下来，这个就是网头，这就可以织了。朋友们看，这个网头子做好了。要开始织了，就是这个梭子上线，呃，找第一个眼儿。但是这道线必须要留啊，这道线叫门线，它是它是织完一圈，到时候的对接线。这一道线子看你心情留，尽量长一些。这边放个梭子是最好，放个梭子，然后，然后就到时候可以对接了，不然的话太长，到时候你不好控制。这个第一圈儿织完，织完呢，然后就要对接。对接的话，也是也是要点技术喽。第一圈织完了，对接怎么结啊？看一下，看好，这样交叉接过来。就是这个结很好打，我们小时候就会了。这样，这样，比网扣要小。然后呢，用两边这个本来这个网眼来控制它，把它插在这里边，然后一拽，哎，这就是一般大的，这就是一边大。然后呢，在这个位置穿一下，记住它了。然后再用这一道线。也过来，这这个网扣就就结好了，这就是一圈然后呢，再开始往下边织，织第二趟。刚开始的时候，这个有点稍微有点乱，要仔细一些，网扣不要织错了，织错了到时候就免得麻烦。
这个声音，咱就是在这里生，看着没有？就地取材，把在这里生，中间穿过来，这样，中间穿一道，这个这个织网那个手法哈，随便用，你能织织死就行。这个是生上了。咱再织下一扣，又生一个眼儿。看啊，这个网眼就生好了。隔着一扣生一扣哈，隔一扣生一扣，隔一扣又生一扣，这就是六十，六十变到九十了。然后呢，再织三个全眼三个全眼啊，就是织像这样的眼，织三个，往底往底下织，织三个，织三个全眼再这样生一圈。你生到这生的时候，这个生眼也要对准这个位置。到时候你撒开了是挺好看的，它这个生眼就是一道一道下来，而且这样你也不会乱，你照着上面的生眼走就不会乱。呃，底下越往下边走，这个网衣的会越多，但是它的生眼，它的生眼是不多的，和上边是一样大的。然后你第二趟跟着第一趟走，第三趟跟着第二趟走。第十八趟跟着第十七趟走，这个数据它是一样的。掉兜的那个地方，不能加生眼加生眼你没办法掉兜。掉兜到柱生那一块嗯，算铺水。这个铺水是怎么算的？有什么好处啊？然后呢，我再跟大家说一下。铺水，尽量呢，我们这边铺水就是打深水用的。嗯，好多那个撒网，一它一撒，撒出来跟那个，跟啥？跟一块布一样，就是很平很平的。它下水，下水是所有的那个网衣都是蓬着下去的。咱这个撒网有铺水，铺水就是大大的减轻这个网衣子在这个水面上它这个紧紧缩那个状态，它是蓬松的。它的网下水切切水是这样切下去，它是这样切下去的。它这个网下水很快，它有这个好处。浅水的无所谓，深水还是有铺水的好。我们这边呢，大都用大铺水，呃，起码要一米多的铺水，就是从柱生到，嗯，到兜鼻子。我们不是掉一米的兜吗？要拴兜鼻子，要拴个微叉，把那个兜吊上来，拴在里边。从那个微叉的位置到柱生那片那块算，算算是铺水了，算铺水。好了，朋友们，我有我这边有做好的成品网，我给您看一下。这条网衣的就是我前几天刚做好的良织网，是是五百五百六十眼，上一百四十个坠子。现在这个网还没定型，我跟大家比，我跟我跟我跟,我跟朋友们比划一下，这个网坠子怎么上。这个网做的是精品，精品到极致了，精品到每一个网扣，漂亮吗？你看怎么做啊？先这样啊，两扣，两扣，两扣，两扣，看啊，是这样剪，千万不要这样剪啊，这样剪你就没办法拴拴了。这样剪，从一侧剪，剪剪剩个十扣八扣的，到时候就停下来，到时候再穿了也无所谓。但是你不要剪剪漏了啊！我跟兄弟们比划一下，但是我这个网还没定型，没定型还上不了坠子，就是把这个你用这个底钢绳嘛，用个几十米底钢绳，你预算好，然后呢把这个往头穿过来，可以了。这根底钢穿在这个网眼里边的，然后再用一根底钢在外边，把它这块扎死，把锥子上上上到这一段，然后呢，空格上扎两扣，锥子上扎两扣，就是这样，扎上就行了。
我简单的比划一下，我不知道你们能不能听得懂。我估计应该听得懂的，很简单的事情。怎么算的周长？就是用你织网的织本的宽度，用你织本的这个这个宽度，省于底扣数，省于一点四一四，就是这个网的周长，也就是我们用了一根底钢的周长，就算出来了。然后你减去你每个坠子的。长度，剩下就是空格的长度。不过你尽量放大一点，因为这个东西宁愿大一点，你不要小了。大它这个东西它会缩，你游完了它自己会缩的，缩会小一点。你每个空格大个三毫米、几毫米的，三四毫米都没问题。你游游了两次，它就缩到缩回原形了。你要是扎小的话，你是撒不大的，小了撒不大，但是扎大一点还是还是可以的，不要太大，太大也不好用。好了，朋友们，下面我就跟大家说一下这网是怎么揪的哈。这个网撒网你怎么揪？千万不要用清气器，清气器这个网掉的特别的快，掉的快还花，坠子上重了，撒的时候你捏不住，手都捏不住它，它太花了。要用桐油油，这个桐油呢，桐油要用好桐油，要用熟桐油。熟桐油，第一个干得快，第二个它还耐用，嗯，久用不衰，它不掉。嗯，用桐油油都是正常的话，像这个这样的网，嗯，有个半斤桐油，用再大的网，半斤桐油也就够了。半斤桐油，然后家里面就是小孩吃饭的那个勺子，放一勺洗衣粉。然后用那个滚烫滚烫的开水，用个一两斤吧，一斤多两斤都无所谓。撑开，在里边使劲搅，使劲搅，搅搅它就变得特别的白哦，跟牛奶一样白，跟牛奶一样白之后呢，咱这个网刚做出来吧，尽量洗一下，因为这个网线子上它有有些蜡还是什么东西。第一次油油不好的话，它不会，它轻易的它它轻易的它就不进油。先用八四啊，用点什么东西洗一洗，还能漂白一些。洗一洗晾干了，然后呢，再把那个我说的那个桐油那个比例你兑好，兑好之后就在里边洗就行了。跟洗衣比洗衣服还要简单，它有油嘛在里边，就搓搓简单的就搓搓搓搓。哎，这个网衣子要一旦它要是上油了，你一捏它肉都蹲着。感觉肉乎乎的，那个时候它上面就是有油了，呃，然后呢，过几天晾干就可以了。嗯，过几天晾干了，呃，然后再把兜子吊起来，这个网就做好了。嗯，反正吧，马上也要放假了，朋友们在家里面没事你就自己做，自己做撒网。然后有不懂的，然后你再问我。这几天天冷了，冷死了，不然的话我早就去撒网了，在家里面被憋得难过，呵呵憋都憋死了。明天零下十四度了，哎，我也希望在外的朋友呃多多保保暖。好了，朋友们，咱就到这儿吧啊！不说了，说多了怕怕自己自己也迷糊，自己都搞迷糊了。拜拜了，朋友们。